Ang simbahan daw, pakilamera. Ang simbahan daw, marunong pa sa gobyerno. Dapat daw ang mga pare at madre manatili na lang sa loob ng kanilang mga seminaryo at kumbento. Hindi lang iilan ang natanggap na kritisismo ng simbahang katoliko mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Dapat daw kasi, huwag nang manghimasok ang simbahan sa mundo ng politika. Dapat daw magkaroon ng malinaw na separation of church and state. Pero alam nyo bang nagkaroon talaga ng panahon na walang pakialam ang simbahan sa mga usaping politika? Ako po si Danny Javier. Samahan ninyo akong alamin kung bakit nga ba ang simbahan ay nanghihimasok sa buhay politika natin ngayon. Bakit nga ba dito sa ating bansa tila hindi na mapaghiwalay ang simbahan at ang politika? The problem in the church is basically a problem of the priesthood. Walang political agenda ang simbahan. The, the father of the family is like the priest in that domestic church. Sabi nila, ang katawan ay para sa estado, ang kaluluwa ay para sa simbahan. Ang tanong, yung kaluluwa at katawan bang yan ay yung paghiwalian? Separation is never an option. Kung matibay ang pamilya, matibay ang bayan. Nung naparito sa Jesus, hindi naman niya sinagip yung kaluluwa ng tao eh. Yung sinagip niya yung konkretong nagutong, konkretong nawawalan ng pag-asa, konkretong taong may sakit. Ang pari sa ayon sa turo ng Vatican II no, ay ganoon maging gabay parang pastol, lalo na ng mga mahihina at mga iniiwanan ng lipunan. There's no perfect priest. There is no perfect bishop. There is no perfect diocese. Ang pagiging katoliko ay hindi taliwa sa pagiging Pilipino. The pains, the anxieties, the concerns of modern man are also the pains, the anxieties, the concerns of the church. There are often occasions when we have to make a stand to help the country. Unang naranasan ng mga Pilipino, ang banal na misa, halos limang daang taon na ang nakaraan. Ibang-iba ang misang kinagisnan ng mga Katoliko noong araw. Isipin nyo na lang noong araw, nakatalikod ang pari sa mga tao, samantalang ang lahat ay nakaharap sa pulpito. Marami din ang hindi nakakaunawa ng misa dahil ito ay ginagawa sa wikang Latin na siyang opisyal na wika ng simbahan. Noong di mga panahong yun, ang batayan ng pagiging mabuting katoliko ay kung gaano kakadalas pumunta sa misa at kung gaano kalaki ang donasyon mo sa simbahan. Pero nagbago ang lahat ng yan noong 1962 nang ipatawag ni Pope John XXIII ang Ecumenical Council of the Church. Sa loob ng tatlong taon, inanap ang isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng simbahang katoliko, ang pagbuo ng Second Vatican Council o Vatican II. Labing-anim na dokumento at apat na konstitusyon ang naging bunga ng Second Vatican Council. Ang lahat ng yan ay nakaugat sa apat na mahalagang layunin. The four objectives, namely, first is the that the Church may have a more thorough understanding of herself, who is Church today, therefore asking for a vision of the Church. What kind of Church does the Lord want us to become? The second objective is the renewal of the Church, renewing the Church by means of the Word of God and the liturgy. The third objective of Vatican II is the ecumenical agenda, which is building bridges with our separated brothers and sisters, our brothers and sisters of other Christian denominations. And the fourth agenda is uh, expanding the horizon, which is the church now building bridges with the world, the world of politics, of economics, of culture, of the global village. Mabilis na naramdaman ng mga Katoliko ang pagbabagong kaakibat ng Vatican II. Changes were implemented, and the most explicit 
of all these changes was the celebration of the sacred liturgy. Alam naman natin na bago mag-ikalawang Konsilyo Batikano, ang pare ay eh, nakatalikod sa, sa bayan at nagdarasal sa wikang Latin, which is the official language of the Church. Pero noong after Vatican II, humarap na sa tao ang pare at ang lingwahe ay vernacular na na isinalin sa wikang Pilipino at sa wikang Ingles na naiintindihan ng tao. Kaya ang pagtugon ng tao ay kasiya-siya, lalong-lalo na sa konteksto ng mga Pilipino. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Second Vatican Council sapagkat dahil sa makasaysayang konsilyong ito, na tagpuan natin yung katotohanan na ang pananampalatayang kristyano ay hindi lamang isinasabuhay sa altar, sa communion rail, sa kristi, at saka sa kompesyonaryo. Ipinapakilala sa atin, itinuturo sa atin ng Second Vatican Council na ang simbahan ay dapat na maging tanda ng pag-asa para sa buong mundo. Gaudium et spes, tanda ng galak at tanda ng pag-asa para sa buong mundo. Malinaw ang misyon ng simbahan. Mapangalagaan ang kamakanan ng mga tao, lalo na kung ang dignidad nila ang nasasangkot. Isang simbahang hindi lamang nagdarasal o nagmamalasakit, kundi kumikilos. Kasi sinasabi rin sa Second Vatican Council na the pains, the anxieties, the concerns of modern man are also the pains, the anxieties, the concerns of the Church. So where there is suffering, the Church must be there. Where there is uncertainty, where there is doubt, where there is confusion, the Church must claim that as her own confusion, as her own uncertainty, as her own crisis. So the Church must never consider herself alien to these uh, human aspirations and human hurts and uh, human nightmares. So kung ang politika o ang ekonomiya o ang kultura ang nagiging sagabal upang ang tao ay maging tunay na tao, kailangan pasukin ito ng simbahan sapagkat naroon ang pagpapakasakit ng modern man. Marahil, isa na sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng mga Pilipino ang panahon ng martial law. Noong panahong yun, kaluluklok lamang sa pwesto ng bagong arsobispo ng Maynila. Isang di kilalang pare mula sa aklan na nagngangalang Jaime Sin. Noon din, nasa ikalawang taon na ang constitutional authoritarianism ang pangalang itinawag ni Ferdinand Marcos sa martial law government niya. Bagamat marami na ang mga kwento tungkol sa kalupitan ng Rehimeng Marcos, noong unay naging malapit pa rin ang arsobispo sa mga residente ng Malacanang. Dahilan niya, ang pamilya Marcos ay bahagi ng kanyang kawan at nangangailangan din ng kanyang patnubay. Bukod pa dyan, hindi rin niya nais na manghimasong ang simbahan sa mundo ng politika. Dahil dito, marami ang bumatikos sa kanya. Ayon sa mga kalaban ni Marcos at mga kritiko ni Sin, si Archbishop Sin daw nakikiulayaw sa mga sinners. So, uh, as he was always saying, I am the pastor. I am the parish priest of Marcos. He is under my care. I am the pastor. So I must take care of him. He is animated by charity animated by pastoral charity for everybody. Ngunit, ang katagalan, naging garapal na ang pangaabuso ni Marcos at ang kanyang mga alipores sa kanilang kapangirihan. Noong Agosto 25, 1975, isang raid ang bumasag sa katahimikan ng dating walang imik na arsobispo. Ganito ang kwento. Isang araw, 
nabulabog ang Sacred Heart Novitiate sa Novaliches dahil pinasok ito ng mga sundalo ni Marcos. May mga nagtatago raw kasi ditong subersibo. Bagamat wala namang nakitang ebidensya, dalawampu't isa ang inaresto ng mga sundalo kasama na ang isang pare. Uy, galit na galit ang arsubispo. I was just appointed to Manila and there was an agreement that we should not do that to religious sisters and priests. But they did it. And that was the time when we wrote the first pastoral letter. And we went to the cathedral and we denounced him. September 1, 1974. Isang maanghang na pastoral letter ang isinulat at ipinabasa ni Sin sa mga pare sa Arkidiosesis ng Manila na may ganitong bilin. Basahin ninyo ang sulat na ito ng walang komentaryo, walang labis, walang kulang. Dahil kasansaran ng diktadurya noon, nangamba ang marami na si Sin naman ang huhulihin ng mga elemento ni Marcos. Pero hindi natinag ang arsobispo. Kakaiba ang ipinakita niyang tapak. Doon, si Cardinal nagpakita talaga hindi natakot. When Cardinal wrote that letter, may apprehension pa kami kung basahin sa pulpito yan. Eh. Baka ipreso kami. Baka ipreso kami kanon. Eh. You can be, be imprisoned by Marcos at the time. Many times we are making a stand and when we make a stand, they will complain that we are interfering in politics. But then, I do not interfere many times. But there are often occasions when we have to make a stand to help the country. Just imagine if we are not here for this, what will happen to the country? Ang makasaysayang pastoral letter na ito ay una lamang sa maraming pastoral letters na isusulat ng Arsobispo at ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sa wakas, narinig na ang paninindigan ng simbahan. He started prayer protest vigils sa cathedral and in other churches. Marami na siyang beses bigay ng sermons na critical of the government. Isa pa, yung mga desaparecidos, yung mga kinukulong ng gobyerno, ang dalas-dalas niya na humihingi na ilabas na sila to, to look for people disappeared. So there was a constant ongoing movement in relationship with the Marcos government. Gumagalaw. He was constantly moving, you know, protesting, writing letters, writing pastoral letters, giving homilies. Pakialamero, okay, yan ang naging bansag kay Cardinal Sin at sa simbahang katoliko. Ang sabi pa ng ilan, may political agenda daw ang simbahan. Walang political agenda ang simbahan kasi Wala, hindi naman yun ang misyon ng simbahan. Ano? Ang, ang ipipilit ng simbahan ay ang moral loss, ang dignidad ng tao, ano? at ang turo ni Jesus. Mahalibawa, alam na ang, ang aming pinaniniwalaan, eh, uh, ano, no? ang mga lingkod bayan kailangan matapat. Ganyan. O bakit ganito ang nangyayari? Ang mga lingkod bayan natin, no? napakakorap. Sa kabila ng batikos ng marami sa patuloy na makikisangkot ng simbahan sa buhay politika ng mga Pilipino, hindi pa rin ito tumigil. Tinutugunan lang naman daw nito ang tawag ng Ibanghelyo. Politics is connected with economics and politics is connected with culture. It's, you know, it's, it's part. It's not so much isolating one issue over another. But if you study the church's life uh, in the past, it has been the church in the forefront of political issues the church took uh, a very strong stand on politics. Not so much of putting down one president, but the church proclaiming the gospel once again. The gospel that speaks of morality, that speaks of decency, that speaks of truth. If it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be petrified by inaction. Samantala, mas lalong tumindi ang nararamdamang ligalig ng bansa nang paslangin ang leader ng oposisyon, si Ninoy Aquino. Pinaril si Aquino! Seminarista si Father Bong Rufino nang paslangin si Aquino. Ayon sa kanya, nabulabog ang seminaryo nila 
nang marinig ang balita. Hindi lamang kamalayan ng taong bayan ang napukaw, kundi maging kamalayan ng maraming pari at madre. Sa seminaryo, uh, nagkaroon na ng ano, nagkaroon ng unti-unti, no? Uh, initiation to political involvement. We were inviting people to speak to us about political, the political situation during that time. No one hindi lang yari yan, no? mga puro academic yung pinag yung mga concerns namin. Pero in 1983, yung mga corruption sa government, no, yung mga issues on salvaging na alala ko yan. Those were some issues that we were really talking about. No? And of course, the killing of Nino Aquino. We didn't know Nino Aquino during that time, but uh, looked like the uh, an interest part no when uh, Nino Aquino was uh, murdered no, in 1983 Nakiisa ang simbahan sa hinagpis ng bayan Hindi na itinago ni Cardinal Sin ang simpatiya at suporta sa iniwang pamilya ni Ninoy, partikular sa balo nitong si Cory. He offered me a lot of comfort, especially after the assassination of Ninoy. Uh, he was the first one, really, to um, speak very strongly on the pulpit, exhorting our people, you know, to stand up and uh, fight for democracy. Mula sa mga pulpito ng lahat ng simbahan sa Archidiocesis ng Maynila, hindi tumigil ang simbahan sa paghamon kay Marcos na alamin ang tunay na saluubin ng taong bayan. At sa wakas, noong Nobyembre 1985, bumigay rin ang tila hindi natitinag na si Marcos at nagtawag ng snap elections. I am ready to call a snap election. Gaya ng inaasahan, ang snap elections ay isa sa pinakamaruming eleksyon sa kasaysayan ng bansa. Harap-harapan ng pandaraya, kaliwat kanan ang pananakot, dugo ang ibinayad ng maraming nagtanggol sa mga balota. Walang kalaban-laban ang balo ni Ninoy na si Cory Aquino laban sa makinaryang guns, goons, and gold ni Makoy. Sa madaling salita, natalo ang laban. Hindi nagsayang ng oras ang simbahan. Ilang araw lamang matapos lumabas ang niritoking resulta ng snap elections, umalingaw-ngaw mula sa mga pulpito ang isa na namang pastoral letter. Ang dating maanghang na salita ngayoy nakakapaso na. Ito ang sabi ng liham. In our considered judgment, the polls were unparalleled in the fraudulence of their conduct. And we condemn especially the following modes of fraudulence and irregularities. The systematic disenfranchisement of voters, the widespread and massive vote buying, the deliberate tampering with the election returns, intimidation, harassment, terrorism, and murder. According to moral principles, a government that assumes or retains power through fraudulent means has no moral basis. If such a government does not of itself freely correct the evil it has inflicted on the people, then it is our serious moral obligation as a people to make it do so. Now is the time to speak up. Now is the time to repair the wrong. But we insist our acting must always be according to the gospel of Christ. That is, in a peaceful, non-violent way. At hindi nabigo ang simbahan sa kanyang panawagan. Walong araw matapos basahin sa misa ang pastoral letter na ito, nangyari ang pinakamapayapang revolusyon sa kasaysayan ng buong mundo. It is our duty to see to it that the sovereign will of the Filipino people expressed through the ballot must be respected. Hindi lang pala ang taong bayan ang sawana sa diktadurya. Pati pala mga taong malapit mismo kay Marcos ay umabot na rin sa sukdulan. Kaya naman, noong Pebrero 22, 1986, kumalas sa gobyerno si Juan Ponce Enrile at Fidel Ramos. At bagamat hindi malaman ng taong bayan kung sino ang paniniwalaan, naroon naman ang kanilang pastol para gabayan sila.
Let us pray together. Let us not allow a drop of blood to be shed. Ika nga, the rest, as they say, is history. Pebrero 22, 1986, naganap ang EDSA Revolution. Matapos ang apat na araw, sumuko na rin si Marcos. Lumipad siya sa Amerika, tangan ang kanyang buong pamilya. Samantala, naluklok naman sa pinakamataas na posisyon si Cory Aquino. Balo ng Pinas lang na Ninoy Aquino. The long agony is over. We are finally free and we can be truly proud of the unprecedented way we achieved our freedom. At siyempre, naaayon lamang na naroon sa tabi ni Cory ang arsobispo ng Maynila. Ay, kung maaari lamang isarang libro sa happy ending ng People Power, pero sadyang kailangan ipagpatuloy ang buhay. It's clean up time! Hindi naging madali ang paglilinis sa kalat na iniwan ng Rimeng Marcos. Pero sa kabila ng lahat ng yan, hindi tumigil si Cardinal Sin sa pagpapaalala sa kanyang kawan ng mga leksyon ng revolusyon. He was the first one who said na, no, na let, let's re-examine what we did after Elsa because it's, it's possible that we ourselves really did a lot to mess it up. Yung, yung call for some kind of introspection and self-criticism, I think it, it, I think it was a very brave thing to say at that time when everybody was making all sorts of yung, yung the usual payans to, to patting themselves on the back. Para kay Cardinal Sin, ang EDSA Uno ay isang bahagi lang mas malaking misyon ng simbahang katoliko na isakatuparan ang mga direktiba ng Vatican II. Isa sa mga layunin ng Vatican II ang magpalaganap ng ibanghelyo sa lahat ng posibleng paraan, partikular na sa pamamagitan ng mass media. Ayon sa pumanaw na Pope Pius XII, nakalulungkot isiping sa buong Asya, 6% lamang sa populasyon ang Kristiyano. Kung kayang mabilis na paraan na pagpapalaganap sa banal na salita ng Diyos? Ang sagot sa tanong na to ay ang pagtatag ng isang istasyon ng radyo ang Radio Veritas noong 1965. Interesado ang simbahan sa konteksto ng evangelization. No? To spread the good news of uh, Jesus Christ, you have to use all forms of communication. And as we know, the most powerful institution of communication is mass media, especially radio in the Philippines. Kaya ang ating Santa Iglesia, ang simbahan, sa, sa Pilipinas, lalo lang sa Metro Manila, ay gumamit ng radio. Radio Veritas, symbolizing truth and integrity. Sa masalimuot na panahon ng diktadurya, nakatutok ang mga Pilipino sa Radio Veritas para sa mga balita at komentaryo. Wala kasing kinakatakutan ang istasyon. Because of the power of the then President uh, Marcos, everybody was very careful. And even if they knew the truth, they would just uh, keep it to themselves. And it was only Radio Veritas who was bold enough to, to tell the truth. Because ang, ang, ang Radio Veritas promotes the mission of the church, no? which is faith and morals. No? Faith and morals. No? The way, the quality, and the quantity of how people relate to one another in the context of faith. One of the greatest defining moment ng Radio Veritas yung EDSA Revolution 1 no? na ginamit ang simbahan ni Jaime Cardinal Sin, ginamit ng Radio Veritas to speak the truth no? na uh, we have to promote peace and justice and we must be against all forms of oppression, dictatorship. Kaya nang, nang nagkaroon ng, ng opportunity sa EDSA Revolution, sabi ni Cardinal sa Radio Veritas, I think uh, Veritas was the first no, to bring out that uh, call of the Cardinal for the people to go out 
and go to EDSA and protect our soldiers led by Ramos and Emilio. Noong nanawagan si Cardinal Sin sa mga tao para pumunta sa EDSA, ganun na lang marahil ang takot ng Administrasyong Marcos. Agad nilang pinasabog ang 50-watt transmitter ng Veritas. Ang hindi nila alam, may backup transmitter ang istasyon. Kaya laking gulat nila nang bumalik sa ere ang Radio Veritas. There was uh, an attempt to shut down the station. The first attempt was they, uh, they destroyed our transmitter. Oh, we lost a lot there. Millions of pesos worth of equipment. They were surprised. How come Radio Veritas it was back on the air? They didn't realize the people who were uh, out to destroy it. They didn't know that we had a small transmitter behind the building. But they really wanted to shut it down because they knew if this station continues to go on, it's going to hurt them. Dahil sa panawagan ni Cardinal Sin sa Radio Veritas, di nga ba't nasaktan talaga ang diktaturya. Ganito rin ang nangyari noong EDSA II sa ilalim ng isa pang madarambong na Pangulo. The no vote have it. Even in the EDSA II, he, uh, he was uh, a major player. Tama na! Sobra na, Mr. In other words, he asked for EDSA. In fact, you know, he was already mentioning we might have another people power. And so when he did, uh, he called on people, stay at the EDSA shrine, stay there. I remember those words, eh? stay there, don't go anywhere. Stay there and pray. At gaya nga nang alam na nating lahat, muling naging instrumento ang istasyon sa pagpapatalsik sa isang administrasyong ng abuso sa kabanangbayan. I consecrate myself to the service of the nation. So help me God. We're not after popularity. No? Radio Veritas. We're after truth. We're after faith. No? We're after uh, our uh, loyalty to the Lord and to the mission of the church. No? Kaya hindi kami sumasabay sa opinions or mga trends or mga perception ng tao. No? Because we maintain a value. Para matugunan ang misyon na ito, malawak at makabuluhan ang mga programa ng istasyon. Basically, the news broadcasting no? and the public service. We have, we have lawyers, doctors, um, psychologists, na, that provides free service. Meron din kaming uh, job placement. O, meron din kaming uh, peop uh, poor people who go to the radio seeking for financial help. At syempre, malakas yung ating radio, religious programs. Masses every day, counseling sa mga mag-asawa at sa mga may mga problema, Bible uh, study on the radio, at yung mga activities of the church so for the Catholics to be aware of. Sa kabila ng pag-atake ng ilan sa pakikialam daw ng simbahan sa gobyerno at pagkakaroon daw ng political agenda, nananatiling matatag ang Radio Veritas sa misyon nito na maging sangkot sa anumang dinaranas ng taong bayan. Kasi raw, kung tutuusin, ang ugat ng mga problema ng bansa ay mas malalim pa kaysa sa kasalanan nito. Sin is not only personal. It is also social, no? We have to go to the root causes of poverty and injustice. Hindi sapat na magbigay tayo ng uh, tulong sa mga nasunugan o kaya uh, magpaaral tayo. Kailangan i-address ng simbahan yung mga root causes ng poverty and injustice, which is structural in nature. Kaya corruption is structural evil. Cheating during elections, structural evil, no? Uh, kaya kailangan atakihin ang simbahan. Hindi lang yung personal sin, pero yung mga structural social sin. Sa madaling salita, magkakaugnay ang lahat ng problema ng ating bansa. Ang pagnanakaw halimbawa ay dala ng kahirapan. Ang kahirapan naman, dulot ng mga opisyal ng gobyerno na bukod sa pulpul na nga, eh, korap pa. Samantala, ang mga opisyal na ito ay inilukluk ng mga kababayan nating kulang sa hustong kaalaman tungkol sa eleksyon at mga kandidato. Bukod pa dyan, dahil sa kakapusan sa pera, 
nasisilaw ang marami sa tawag ng binayarang baluta. Bilang pagtugon sa mga isyong ito, itinayo ng Archdiocese ng Maynila ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting or PPCRV. Ang mga kaparehan ng simbahan ay may tungkuling ipangaral ang salita ng Diyos at panuotin ang diwa ni Kristo sa bawat larangan ng buhay ng tao, maging sa daigdig ng politika. Sa konkretong pagsasagawa, nangangahulugan ito ng pagtuturo ng pamantayang moral na may kinalaman sa politika na magsisilbing gabay sa paghuhubog ng konsyensya. Ang mga pamantayang ito ng pananampalataya ang saring magsisilbing sukatan ng pagpili ng mga kandidatong karapat dapat iboto. Bakit siya itinatag? Sapagkat at that time ay laganap yung tinatawag nating gun, guns and gold. At ang sabi nga ni Commissioner, then Commissioner Heidi Yorak ay ito lang istruktura ng simbahang ito na ang pwedeng makatulong sa commission upang ma-neutralize niya yung paggamit ng gun, guns and gold. Ang tatay ng PP service si ating uh, mahal na kardinal, Cardinal Sin, at sa pagbigay ng kanyang ideya sa PPCRV, ang PPCRV ay naging showcase para sa ibang diyos sa buong Pilipinas. At uh, ang nakakatawa dito ay noong 1991, nung tinayo naman ng PPCRV sa Archdiocese of Manila, lahat ng obispo sa buong Pilipinas ay nagkaroon ng positive response. Kaya ngayon ang PPCRV ay halos nasa 78 dioceses out of 82 dioceses all over the country. Noong una, binuo ang PPCRB para lamang sa edukasyon ng mga butante o voters' education. Pero hindi nagtagal, naging poll-watching body na rin ito. Sa programang voters' education, ginagabayan ng PPCRB ang mga butante sa pagpili ng mga karapat-dapat na kandidato sa halalan. Since 1992, ang PPCRB nagbigay ng mga pamantayan. Kinakalangan ang kandidato ito ay makadiyos, makabayan, makatao at makakalikasan. Ngunit higit sa lahat, kinakalangan magaling ang taong ito. May kakayahan na mamuno sa ating pamalang. Samantala, may pit na watchdog din ang PPCRB sa mga halalan. PPCRB hindi lamang nagbigay ng education materials, kundi ang PPCRB since 1992 ay nagbantay. Sa lahat ng presinto sa buong bansa, tayo nakabantay. Sa lahat ng paghatid ng ballot box, buwat sa presinto hanggang sa canvassing area at hanggang sa iproclaim mga mga kandidato, ang PPCRB nakabantay palagi sa mga presinto. Pero aminado si Brother Sorita na kung minsan, hindi talaga maiiwasan ang tukso ng salapi. Sabi nga raw ng mga politiko, It matters not if you're the weakest link. My vote is yours if the price is right. Game ka na ba? Totoo naman. Talaga naman, it's still sometimes a game of money. But the voters are starting to realize that if they sell their votes now, If they sell their votes, they realize that these politicians will only get back the money spent to them ten times more in graft and corruption when they are elected in government. So people now are wiser. No umpisay hindi naging madale ang paghahanap ni na Brother Sorita na mga bolontario sa PPCRB. Minsan pumunta ako sa isang bahay sa PPCRB posted ito. Sabi ko, manang makilahok ka sa PPCRB. Alam mo sabi niya sa akin. Ano makikilahok? Eh, ito nga, wala kami makain. Ano mo ginawa ko? Bumalik ako doon sa simbahan ko, kumuha ako ng sardinas, at ang sabi ko, manang, ito ang sardinas. Alam mo, manang, hindi mo mo mong sabihin na hindi tumutulong ang Diyos eh. Sapagkat ako ay pinadala ng Diyos sa piling mo. Manang, kailangan ka namin. Alam mo, anong nangyari pagtapos nito? Pagkatapos ito, itong mabahing ito, ang pangalan niya ay Manang Silvia. Ang ginawa niya, kumuha siya ng 50 volunteers sa Pasay. At ngayon, yung 50 na yon 250 volunteers. At ito ay tuwan-tuwa. Ang PPCRB nagsimula ka noong 1992. Ang volunteer ng PPCRB, 200,000. Ngayon, 485,632. Pagamat kapansin-pansin ang pagbabagong dulot ng PPCRB, hindi pa rin ito naligtas sa intriga. Sabi ng mga kritiko, pati eleksyon, pinanghihimasukan ng simbahan. Dapat daw may malinaw na hangganan ang simbahan at ang politika. Ano hangganan? Sabi nila, ang katawan ay para sa Estado. Ang kaluluwa ay para sa simbahan. Ang tanong, iyong kaluluwa at katawan mo? 
Yan ay pwede mong paghiwalihan. Hindi, because they are part of one human being. Sabi nga na Santo Papa, the church and the state are mutually independent, but they serve the same human being. Oo nga, the body and the soul belongs to the same human being, and therefore, the church must also address the concerns not only of the soul, but also the temporal order. Because morality is also social and not just personal. Kaya naman, naniniwala ang simbahan na para mapangalagaan ang dignidad ng mamamayang Pilipino. Kinakailangan itong gabayan ng kanyang kawan, lalo na sa panahon ng halalan. At kung panghihimasok nga ang tawag doon, eh sige na nga. Doon papasok yung total human development. Yung total human development, hindi lang yung spiritual na aspeto ng tao ang, ang dapat i-develop. Yung kabuuan ng tao, yung dapat niyang i-develop. Hindi lang yung pampolitika, hindi lang yung pang-ekonomiya, hindi yung buong aspeto niya. Kaya naman, masigasig ang simbahang katoliko sa pagsasagawa ng mga programang magpapabuti sa buhay ng sambayanan. Tuloy, bukod sa PBCRV, may isa pang programa ang simbahan na nagtataguyod sa kapakanan ng mga Pilipino. Itinatag ang Labor Center ng Archidiocese ng Maynila, labing anim na taon na ang nakakalipas. Itinatag ito ni Cardinal Sin upang matulungan ang mga mahihirap na manggagawang Pilipino. Si Father Eric Adoviso ang direktor ng Labor Center. Yung pinaka-coverage na ito, unang-una, tinutulungan niya yung mga manggagawa na malaman yung kanyang karapatan. Tapos at the same time, uh, tinuturuan din niya yung mga manggagawa na makatayo sa kanyang sariling paa. Noong una, mga kaso lamang ng manggagawang nagtatrabaho sa mga institusyon ng simbahan ang tinutugunan ng labor center. Pero nung katagalan, mas marami pumupo sa amin na mga manggagawa na hindi naman mula sa simbahan kung hindi mga pangkaniwang mga manggagawa ay mga mahihira, pumukunta sa amin. Ilan sa mga isyo na tila suki ng labor center ay ang illegal termination, kawalan ng mga benepisyo, hindi pag ng SSS at mababang pasweldo. Hindi lang yun. Pinag-uusapan din natin dito yung, yung makataong pagtrato sa mga manggagawa. Pinag-uusapan din natin dito yung yung kanilang lugar na pinagtatarabahuhan, pinag-uusapan din natin dito yung beneficyo nila. No? Kasi kung malaki ang, malaki ang tubo ng isang kumpanya, dapat binabahagi niya ito. Eh. Meron din siya para sa kanya, pero meron din siya para sa makanyang mga manggagawa. Ang issue madalas na, na, na pumapasok sa amin yung sahod pa rin, tapos yung illegal termination. Kasi karamihan ng mga kumpanya, Uh, terminate lang sila ng terminate sa mga manggagawa. Eh, may due process yan eh. Meron din karapatan yung mga manggagawa na marinig. At yun kuminsan yung nakakalimutan ng mga ibang kumpanya na magkaroon ng due process bago nila i-terminate yung kanilang mga manggagawa. May dalawang bahagi ang trabaho sa labor center. Ang unang bahagi ay yung tinatawag nating labor dispute na co-conciliate between management and uh, employ, uh, employees, yun yung unang bahagi sa legal. Yung pangalawa, yung pastora, eto ibig sabihin nito, nagbibigay ng Catholic social teaching sa mga simbahan, sa mga seminarista, no, about the Catholic social teaching. Kasi maraming mga Katoliko, hindi nila alam na maraming sinulat ang Santo Papa tungkol sa, tungkol sa paggawa, sa dokumento sa labor, Uh, yung tinatawag natin globalization, social development, peace, marami siyang, marami siyang sinulat tungkol doon. Isa sa mga isinulat ng Santo Papa ang Laborem Exercens. Ito ang pundasyon ng Labor Center. Ibig sabihin lang nito ay on dignity, on work. No? Ang tinuri ni John Paul II dito na mas mahalaga ang dignidad ng tao. At ang tao ay may dignidad, hindi siya makina. No? Yun yung mahalaga na tinuro niya, na yung dignity ng tao dapat respetuhin. Ang pagtulong sa mga manggagawang Pilipino ay isa lamang aspeto sa maraming layunin ng simbahan. Ayon kasi sa Vatican II, 
hindi lang aspetong espiritual ang dapat tugunan ng simbahan. Nariyan din ang aspeto ng ekonomiya, kultura at politika. Kasi yung growth and development ng lahat ng tao, lalo na ng mga may hirap, concern ng church yan. Nasa Catholic social teaching ng simbahan yan, like ni Pope, Pope Paul VI in Populorum Progresso, sabi niya eh, the new name for peace is growth and development. Bagamat tanggap ng simbahan ang kahalagahan ng gobyerno, hindi pa rin niya inaalis ang papel niya bilang pastol at propeta. Kaya pag hindi nila ginagawa ang kanilang role, no, dyan ang simbahan ay nag-iingay sa kanyang prophetic function, re-remind ng government no, ng kanilang role for the growth and development of the people. At uh, the church is willing to cooperate and to participate. Hindi kaya ng gobyerno ang dami ng problema ng ating bansa. Kaya lahat, pati ang simbahan, ay nasa forefront ng development programs, socio-economic development, political uh, education of the people. Sapagkat naniniwala si man, salvation is the total development of all people. And salvation is the liberation of people from all sin and evil. Ang pagsanabing evil, that means evil of poverty, evil of corruption, evil of exploitation and injustice. Sa gitna ng lahat ng karanasan ng Pilipinas, espesyal at bukod tangi ang lugar ni Jaime Cardinal C. Sa kulang-kulang na tatlumpung taon niyang paninilbihan bilang arsobispo ng Maynila, naitawid niya ang mga Pilipino sa maraming krisis. Naging tining siya ng isang bansang takot at utom. Naging mahigpit na kalaban siya ng mga sakim na taong nagpanggap na tagapaglingkod ng bayan. Higit sa lahat, binaliwala niya ang sariling kaligtasan, mailigtas lamang ang kanyang kawan. Isa sa magiging pamana ni, ni Cardinal Sin no, na sa kanyang pagtingin sa tinatawag nating common good no, ng bansang Pilipinas, hindi siya na nangini, hindi siya natakot no, na ipahayag kung ano ang hinihingi ng pananampalatayang katoliko no, na ang panghawakan ay yung honesty, no? ang panghawakan ay kung ano ang totoo, hindi siya naging tamiming boses. No? Alam din niya na maraming magagalit sa kanya. Pero palagay ko lahat yan, sinikmura na ng kardinal, matupad lang ang kanyang misyon. Hindi siya para mamuliti ka, kundi pag nakita yung sitwasyon, hindi yata ito ayon sa Turo ni Jesus, magsasalita siya. Hindi madaling gawin ang hamon ni Cardinal Sin. Mismo mga pare ay napapatanong sa sarili. Kaya ba natin yan kapag dumating na yung panahon na tayo sa iba't ibang dioceses namin ay merong kakaharapin na ganyang mga sitwasyon? Kaya ba natin? Na? Kaya inspirasyon na nakakatakot din. Kasi parang uh, ang laki-laki ng sapatos hindi yata magkakasya yung aming mga paa. No? Pero nasimulan niya eh. Kaya in a way, kailangan kaming sumunod. Kaya nagpapasalamat kami sa pamana, kaya lang, kinakabahan din kami <laughs> sa ipinamanang ito. Hindi lang para sa mga miyembro ng simbahan ang hamon ng kardinal. Maging ang mga ordinaryong tao o mga laiko ay tinatawag din ng kardinal para maging mas aktibo sa kanilang paninindigan. Sana ang mga laiko, yung sinimulan ni Cardinal Sin, seryosohin at kayo na ang magtaguyod, ang sabi ko sa iba. Siguro kung mas marami sa mga laiko ang magsasalita, tatahimik kami. Kasi kung tutusin, mas alam niyo yan eh. Kaya ang pakiusap ko, tanggapin niyo yung vocation niyo na yan. Tinawag kayo ng Diyos para dyan, tumugon. Ihanda ang sarili, mag-aral. Pag-aralan ang salita ng Diyos, pag-aralan ang mga turo ng simbahan at makilaho. Sa huli, hindi lang espiritualidad ang itinuro ni Cardinal Sin. Higit sa lahat, itinuro niya sa atin ang pagmamahal sa bayan. Ang pagiging katoliko ay hindi taliwa sa pagiging Pilipino. Ang itinuturo ng buhay ni Jesus ay hindi lamang natin marating ang sumakabilang buhay sa langit, kung hindi upang maging tunay at tapat tayong 
mga Pilipino sa pangkasalukuyang panahon. Sapagkat dito sa pagiging Pilipino natin makikita na ang pagmamahal ng Diyos o ang pagmamahal sa Diyos ay kakambal ng pagmamahal sa bayan. At dahil nga sa pagmamahal na yan, nabansagan tuloy siya at ang simbahang katoliko na pakialamero. Ano, hindi naman lahat ng pakikialam ay masama. Miski sa ordinaryong buhay. Eh. Halimbawa, kapag may isang magulang, nakita niya yung anak niya nagsasyabu. No? At pinakialaman niya, eh siguro hindi naman masama yung ganong pakikialam. Sa katunayan, baka dapat nating sabihin, dapat lang pakialaman. Merong tamang pakikialam at merong maling pakikialam. Ang turo ng Vatican to ito, no? ang simbahan, ang misyon niya, religious. Ang kanyang misyon ay talaga magdala ng liwanag ng pagliligtas ni Kristo. Ngayon, dahil doon sa misyon na yun, dadalhin niya yan sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Ngayon, pakialamera nga ba ang simbahan? Kapag dumating ang araw na hindi na tayo nakakarinig ng kahit na ano mula sa simbahan tungkol sa usaping politika, yan ang panahon dapat na tayong mag-alala. <laughs> Dahil ang simbahang hindi na nagsasalita ay simbahang hindi na ginagawa ang kanyang misyon. At ang misyon yan ay ang pagpapalaganap ng ibanghelyo para sa kaligtasan ng sambayanan. Ito po si Danny Hager. Hanggang sa muli. Sa isa't isa't